，来跟我一起对一口型。达仔跟杰克琼斯的比赛正在进行当中，感觉今天的张安达心态有点崩了。好，咱们先来看看这杆斯诺克，做的确实相当完美。从这个角度看得很清楚哈，从正面、侧面要击打这个白球，恐怕高架都不够。从左侧跑三库的线路刚好被粉球挡住。这个球呢，杰克琼斯选择了这条线路，大圣觉得很困难。咱们来看一下哈，这个问题在哪？下来之后呢，刚好被黑球挡住。你要是从黑球的左侧过来，感觉线路好像不够。那现在这个位置，当然摆回去重解。好，下面再看杰克琼斯的第二杆解球。这第二杆，他就是想从左侧过去。再来看第三杆，还是同样的想法，但是白球下来之后没有了顺赛，从左侧的线路感觉不太成立。好，下面咱们再来看第四杆，这杆球就有意思了哈，同样想走左侧，蹭到了黑球，白球回去之后形成了飞波。这个球咱们看到哈，位置非常好。打黄咖皆可，打仔呢是右手，刚好可以选择咖啡。这个时候，咱们看看打仔的选择。打咖啡，第一杆一库，叫篮球留下一个向下的角度。黑球呢就在袋口附近，但是打仔居然没有敢打。这个呀，就是咱们说的心趴掉了。从之前打仔打的球来看，今天呢完全没有手感。刚才杰克琼斯也摇了摇头，似乎是在说：“咋兄弟？”连这样的球都不打呀？有些东西啊，就是这么奇怪。老天把机会给到了你的面前，你却没有好好的珍惜，报应来了吧？这个球挂带脚勾到之后，居然他还不漏。就这样，打仔错过了一杆绝佳的机会。中间的过程，大圣都不想说了。当时我就有强烈的预感，这局球啊，要完蛋。果然，最后让杰克琼斯抓住机会反掉一杆。出来混，迟早都是要还的呀。接下来第三杆虽然解到。但是黄球却漏了，琼斯上来之后毫不手软，一击毙命。看看别人一个卖牛仔裤的都打着这么硬，大圣前天说让你放下那些瓶瓶罐罐，就是要让你放下包袱。有时候学学和尚也不见得是坏事啊。今天想要翻盘，这个心态估计是没戏了。好吧，就当交学费吧。不过那杆自由球没打，说实话，大圣觉得确实没道理啊。之前咱们经常说，有些球刀架脖子上也得打，狭路相逢勇者胜呐、啊。阮今天怎么能拿得下比赛呢？